മിസ്റ്റർ ബണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കാൻഡി ക്രഷ് നമസ്കാരം അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വയനാട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പക്ഷെ വയനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരമാണ് ഓർമ്മ വരിക താമരശ്ശേരി ചുരം ഇല്ലാതെ വയനാട് എന്ത് വയനാട് അല്ലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് വഴിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ചെന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഫലൂട കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടുന്ന് എവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫലൂടയും കഴിച്ചിട്ട് വേണം തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ താമരശ്ശേരി ചുരവും കോഴിക്കോടൻ ഫലൂടയും ഈ വീഡിയോയും റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വയനാടിന്റെ നല്ല സുന്ദരം വഴികളിലൂടെ നല്ല തേയില തോട്ടങ്ങളും നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് പച്ചപ്പുള്ള നല്ല വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു ഇപ്പൊ താമരശ്ശേരിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി വ്യൂ പോയിന്റ് താമരശ്ശേരി അല്ല താമരശ്ശേരി വ്യൂ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം വയനാട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല നമുക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് പതുക്കെ ഒരു ബൈക്കിലൊക്കെ വരികയാണെന്ന് പറയുക ബൈക്ക് റൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരവും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കോഴിക്കോട് പോയി നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തി കോഴിക്കോട് ഫലൂഡ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫലൂഡ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശിവ് ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ദോസ്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ദോസ്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എവിൻ ചേട്ടന് ഫലൂഡ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഫലൂഡ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നല്ല ഫലൂഡ കിട്ടുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേന് കോഴിക്കോട് ഫലൂഡ നേഷനിൽ നിന്ന് ഫലൂഡയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫലൂഡ നേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കുറേ ദൂരം മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫലൂഡ നേഷനിലോട്ട് നടന്നു പോവാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഫലൂഡ നേഷൻ ആകത്ത് കയറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫലൂഡ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കുറെ വെറൈറ്റി ഫലൂഡാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വെറൈറ്റി ഫലൂഡാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കരിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫലൂഡ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് ഫലൂഡ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫലൂഡാസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതായത് നോക്കാം
നമ്മൾ ഫലൂരിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ രുചി കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം സാധനം വന്നോട്ടോ അല്ലേ മിസ്റ്റർ ബണ്ണി ഇത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ ബണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇത് വേണ്ട അതിനൊരു തൊപ്പിയുണ്ട് തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കോൺ ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഐസ്ക്രീംസ് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കിറ്റ്കാറ്റ് ആണ് സാധനം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ആപ്പിള് മുന്തിരി ഇല്ല കേട്ടോ ആപ്പിള് സ്ട്രോബെറി കിവി നമ്മുടെ പഴം അതേപോലെ തന്നെ മാംഗോ ഉണ്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ അതെ നമ്മുടെ മാതള നാരങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുതലാണ് ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് കൊടുത്താവുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കാം ഇത് കരിക്ക് കരിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ള പലൂട ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫ്ലേവർ ആണ് കരിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് വരിക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ ആ ഫ്ലേവർ നല്ല രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് കാൻഡി ക്രഷ് ഇതും പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഇതും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ചെവി പോലെ മിക്കി മൗസിൻ്റെ ചെവി പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും പിന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന കാൻഡി ക്രഷ് അപ്പോൾ കാരനീഡ്സ് കാൻഡി ക്രഷ് ഓർ കാനീഡ്സ് പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് ഐറ്റവും വേണം അവർ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യു ഷെയർ ആൻഡ് ടേക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് എന്ന് തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് ഒരു ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലാണ് ഇതിങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ചീട്ടിന് പകരം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടാരം ഫ്രൂട്ട്സ് കൊട്ടാരം എന്ന് പറയാം ഇത് അടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇടിയും തകരി പെരുകിട്ട് താം താഴ്പും അതുകൊണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് ഓരോരോ സ്പൂൺ വെച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മേളിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ഫ്രൂട്ട്സ് പതുക്കി എടുത്ത് കഴിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് ഈ പോയി താഴെ പോയില്ല അത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇട്ടത് ഒരു സ്ട്രോബെറിയാണ് മാങ്ങയുടെ സീസൺ തുടങ്ങിയില്ല പക്ഷെ മാങ്ങാപ്പഴം ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുളി ഉണ്ടാവുന്നു പുളിയില്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ ആപ്പിള് വീണ്ടും ആപ്പിള് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിച്ച് താഴോട്ട് വരണം കുറച്ച് ജെല്ലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ ജെല്ലിയും ഐസ്ക്രീം കൂടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം പല്ലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡെസേർട്സിൽ ഒന്നാണ് ഡെസേർട്സിൽ ഒന്ന് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡെസേർട്സിൽ ഒന്ന് പല ഡെസേർട്സും ഇഷ്ടമാണ് ഡെസേർട്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസും കുറച്ച് മാതള നാരങ്ങയുടെ അല്ലികളും പഴവും സ്ട്രോബെറിയും ഒരു സ്വൽപ്പ ഐസ്ക്രീമും കിട്ടിയിടും ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് ആ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഐസ്ക്രീമും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പം അട്ടിപൊളി സാധനം താഴെ പോകാതെ നോക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് മേളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മീലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉച്ചയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരെണ്ണം മതി വയറെന്ന് പറയും വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിന്നറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും ശിവശങ്കറിന് ഒരു താങ്ക്സ് കാരണം പുള്ളിയാണ് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പല്ലൂട് അന്വേഷണം ഒരു താങ്ക്സ് കാരണം നല്ല പല്ലൂട് അടിപൊളി പല്ലൂട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 
ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ വെറൈറ്റി പലൂടകളല്ല അറുപതിൽ ചില്വാനം വെറൈറ്റി പലൂടകൾ തന്നെയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഞായറാഴ്ചയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞായറാഴ്ച ഇത് തുറക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പലൂടെയൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോകാനുള്ള ആദ്യം താമസിക്കുക തന്നെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകണം അപ്പോൾ പലൂടെ ഒന്ന് കഴിക്കും ഞാൻ കൂട്ട് പഞ്ച് മുഴുവൻ കഴിച്ച് തീർത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കരിക്കിന്റെ രുചി ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം വെച്ചാല് ഇത് അധികം നേരം ഭാര്യയിൽ കൊടുത്താൽ അവള് തീർക്കും അവള് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ രുചി ഒന്ന് നോക്കാം കരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറ്റ രുചിയാണ് തേങ്ങ കരിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാണ് തേങ്ങയുടെ ഉണക്കപ്പീര പിന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് അമണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സേമിയായും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സീഡുണ്ടല്ലോ കസ്കസ് സീഡ് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കിടു കിടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കിടു കാര്യം വെച്ചാൽ കരിക്കിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും അസൽ രുചിയാണ് നമ്മുടെ വായിൽ വരിക ഓ സൂപ്പർ കൊള്ളാം അവൾ തന്നെ കഴിക്കട്ടെ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം കരിക്കിൻ്റെ അത് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നല്ല കരിക്ക് ഷേക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തിലെ വരുമ്പം അത് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ താഴെ പറയുവാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ബൈ